வெல்கம் டு பார்ட் தேர்ட்டீன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் நாம இந்த வீடியோல வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்வேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக்க படிக்க போறோம் நம்ம போன வீடியோல பிஹேவியர் ஆஃப் ரியல் கேசஸ் அதாவது டிவியேஷன் ஃப்ரம் ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதுல இந்த ரியல் கேசஸ் ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்ல இருந்து எப்படி டிவியேட் ஆகுது எந்தெந்த கண்டிஷன்ஸ்ல டிவியேட் ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தியும் பார்த்தோம் லோ டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸ்லயும் அதுக்கப்புறம் ஹை ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரியல் கேசஸ் ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்ல இருந்து டிவியேட் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் லோ டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸராக வந்துடுறதுனால அதில் இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸஸ் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த ரியல் கேசஸ் ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்லேருந்து டிவியேட் ஆகுது அப்படின்ற ஜஸ்டிஃபிகேஷனை கொடுக்கலாம் அட் ஹை ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் இல்லைனா இன்டர் மாலிக்குலர் ஸ்பேஸஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறதால இந்த இடத்துல ரியல் கேசஸ் ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்ல இருந்து டிவியேட் ஆகுது சோ நம்ம ரியல் கேசஸ் எல்லா விதமான டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ஸ்லயும் இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷனை ஒபே பண்றது இல்லை அதனால நமக்கு இன்னொரு கரெக்டட் ஈக்வேஷன் ஃபார் த ரியல் கேசஸ் தேவைப்பட்டது அந்த கரெக்டட் ஈக்வேஷனை தான் நம்ம வேண்ட்ரவால்ஸ் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஜேடி வேண்ட்ரவால்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதை மேத்தமெட்டிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணி அதாவது இந்த ரியல் கேசஸ் ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்லேருந்து எப்படி டிவியேட் ஆகுது அப்படின்றத மேத்தமெட்டிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணி அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ண இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வேண்ட்ரவால்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு கேஸ் வந்து ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அதாவது பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படிங்கிற இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் இது எங்கேருந்து கிடைச்சிது கம்பைன்டு கேஸ் லாலேருந்து கிடைச்சது இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷனை ஒபே பண்ணிச்சு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் அதாவது இந்த ப்ரெஷர் டேர்ம் அண்ட் வால்யூம் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இதுல சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் அவர் பண்ணாரு இதுதான் ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் அண்ட் வால்யூம் கரெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது எப்படி கிரியேட் ஆகுது ஒரு கண்டெய்னர்ல இப்ப நம்ம கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் இந்த கண்டெய்னரோட வால்ஸ்ல போய் மோதும் போது ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல எக்ஸர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதால ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியாவை தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப ஹை ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ஸ்லயும் லோயர் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸ்லயும் தான் இந்த ரியல் கேசஸ் ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்லேருந்து தான் அதிகமா டிவியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதால நம்ம இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் இப்ப ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது இந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் வால்ஸ்ல போய் மோதுறதுனால கிடைக்கிற விஷயம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஹை ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸராக இருக்கும் இல்லையா அதனால இந்த மாலிக்குலர் இன்டராக்ஷன்ஸ் அதாவது அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதனால ஒரு மாலிக்யூலோட மூவ்மெண்ட் இன்னொரு மாலிக்யூல் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும் அதனால இந்த மாலிக்யூல்ஸோட ஸ்பீட் வந்து கம்மியாகும் அதனால இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த கண்டெய்னர்ல போய் மோதுறதும் கம்மியாகும் அப்படிங்கறதால நமக்கு கிடைக்கிற பிரெஷர் ஐடியல் கேஸ் பிரெஷரை விட கம்மியா இருக்கும் இந்த இடத்துல வேண்ட்ர வால்ஸ் ஒரு கரெக்ஷன் டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு அதை தான் நம்ம ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் இல்லைனா கரெக்ஷன் இன் ப்ரெஷர் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேண்ட்ர வால்ஸ் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாரு அப்படின்னா இந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதாவது இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது இல்லையா வால்ஸ் கிட்ட அது எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸ்க்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாரு ஸோ பி இஸ் டைரக்ட்லி proportional to rho square அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல ரோ அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாஸ் பை வால்யூம் இல்லையா நம்ம மாஸ் அப்படிங்கிறது இங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் அப்படிங்கறதால என் அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் பை வால்யூம் அப்படிங்கறத வால்யூம் ஆஃப் த கண்டெய்னர் வி அப்படின்ட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் இப்ப ரோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் பை வி அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் அதாவது பி டேஷ் விச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரோ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஈக்வேஷன்ல நம்ம
இந்த ஈக்வேஷன்ல நம்ம ப்ரொபோஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் இதுல ஏ அப்படிங்கிறது தான் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அதனால நமக்கு கிடைக்கிற ஈக்வேஷன் தான் பி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ என் பை வி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஈக்வேஷன் கிடைக்குது இந்த ஏ அப்படிங்கிற ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அது ஒரு ஒரு கேஸோட நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் அதாவது பிவி விச் இஸ் ஈக்வல் டு என்ஆர்டி அப்படிங்கிற ஈக்வேஷன்ல ப்ரெஷர் டேர்முக்கு பதிலாக ப்ரெஷர் ஆஃப் ரியல் கேசஸ் பிளஸ் ஏ இன்டு என் பை வி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இப்போ ஹையர் ப்ரெஷர் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மட்டுமே அதிகமாக இருக்காது அந்த இடத்துல ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் கூட இருக்கும் இல்லையா அதாவது ஒரு மாலிக்யூலோட எலக்ட்ரான் கிளவுட் இன்னொரு மாலிக்யூலோட எலக்ட்ரான் கிளவுடோட ரிப்பல் ஆகும் இல்லையா இந்த இடத்துல ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாலிக்யூல்ஸோட ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ்னால இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸராக வர முடியாது அதனால இந்த மாலிக்யூல்ஸ் தனக்கான ஸ்பேஸை வந்து அதை ஆக்குபை பண்ணி தான் இருக்கும் அதனால நம்ம இந்த இடத்துல வால்யூம் ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது அதனால வால்யூம் ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸையும் நம்ம இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆக்குபை பண்ண வால்யூம் நம்ம பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த இடத்துல என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என் பி அப்படின்ட்டு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லலாம் இப்ப டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டரை நம்ம வந்து வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வால்யூம் ஆக்குபைட் பை த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என் பி இல்லையா ஸோ இந்த வால்யூம் அதாவது இந்த ரெட் போர்ஷன் அதுதான் என் பி அப்படின்னு சொல்றோம் மொத்த எல்லோ போர்ஷன் அண்ட் ரெட் போர்ஷன் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்ததுதான் வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த டோட்டல் வால்யூம்ல இருந்து இந்த ரெட் போர்ஷனோட வால்யூம் அதாவது வால்யூம் ஆக்குபைட் பை த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு அவைலபிள் ஸ்பேஸ் இந்த சிலிண்டர் அதாவது சிலிண்டர்ல மீதி ஸ்பேஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி மைனஸ் என் பி அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது என்ன பார்த்தோம்னாங்க ஆகுது <laughs> So, in the intermolecular force of attraction between the molecules, in the temperature and pressure conditions, it is very negligible. In the temperature and pressure condition, real gases, ideal gases are behaved. Low pressure and high temperature conditions, the intermolecular force of attraction is negligible. In the case, real gases, ideal gases are behaved. இப்போ நாம் ஐடியல் கேசஸ் அண்ட் ரியல் கேசஸோட கம்பாரிசனை பார்க்கலாம் 
ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிற கேஸ் கேஸ் லாஸ் எல்லாம் எல்லா கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர்லேயும் ஒபே பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே நம்ம எடுத்துக்கிற கேஸ் லோ ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனில் மட்டும் கேஸ் லாஸை ஒபே பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை ரியல் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐடியல் கேசஸ் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வால்யூம் ஆக்குபைட் பை த மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது அதுவே ரியல் கேசஸ் கேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வால்யூம் ஆக்குபைட் பை த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்லிஜிபிளாக இருக்காது வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஐடியல் கேஸ் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் அதுவே ரியல் கேஸ் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அட் ஆல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ஸில் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஐடியல் கேஸஸ் பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படிங்கிற ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனை ஒபே பண்ணும் அதுவே ரியல் கேஸஸ் வேண்ட்ரவால்ஸ் கேஸ் ஈக்குவேஷனை ஒபே பண்ணும் இப்போ இந்த ரியல் கேஸஸ் வந்து ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்லேருந்து எந்த அளவுக்கு டிவியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் கம்ப்ரஸபிலிட்டி ஃபேக்டர் இஸட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேண்ட்ரவால்ஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச